Olá criativos, eu sou a Chay do canal da Chay e hoje é o terceiro e último episódio da série Empreender com o Papel. Como eu disse no último vídeo, no vídeo de hoje eu vou falar sobre máquina de corte. Hoje quem trabalha com papelaria personalizada já há mais tempo, que já tem mais clientes, tem uma máquina de corte como essa. Porque, como eu falei, às vezes para uma festa só, você vai entregar centenas e centenas de unidades de algum produto seu. Então, para facilitar o trabalho, para agilizar todo o processo, a máquina de corte entra aí fazendo um serviço excelente. Nos vídeos anteriores, alguns leitores, inclusive, viram a minha máquina ali no fundinho do vídeo já estavam até perguntando sobre ela. Então hoje o vídeo vai ser exclusivamente sobre a minha Silhouette Camel. Bem, a Silhouette Camel é uma máquina de corte caseira, porque tem as máquinas de cortes né, das gráficas que são maiores e são bem diferentes dessa aqui. Essa aqui é uma máquina que você pode ter na sua casa, e que tem um custo bem mais baixo do que uma máquina de gráfica, né gente? Basicamente ela funciona assim, é, a máquina vem com um software que chama Silhouette Studio. Nesse software você vai preparar o seu corte. Você também pode nele criar diversos arquivos e, ou preparar arquivos que você já tenha para que eles sejam impressos e cortados ou só cortados. E isso eu vou explicar para vocês mais adiante no vídeo. Então, assim que você prepara o arquivo lá no software, é, você vai pegar essa base de corte que também vem junto com a máquina. Ela tem esse papelzinho de proteção aqui que você retira e você vai colocar o seu papel posicionado aqui nessa base. Ela tem uma colinha, então para você pro papel ficar bem firme mesmo. Aqui tá a máquina e você sempre abre e posiciona a base de corte aqui. Manda carregar. Aqui tem a lâmina e a lâmina vai cortar fazendo esse movimento. A base entra na máquina e faz o corte. Nesse vídeo eu fiz alguns cortes para vocês verem como eu fiz. Eu fiz dessa caixinha aqui, que o arquivo dela já estava disponível na minha biblioteca e eu vou mostrar para vocês como é isso. Fiz também esse molde vazadinho aqui para mostrar para vocês o detalhadamento do corte e ele também estava disposto na minha biblioteca. E fiz essa tag aqui, que tá com o logo do blog Namorada Criativa, porque eu quis mostrar pra vocês como é o processo de quando você carrega uma imagem pra dentro do programa, manda pra impressora e depois manda pro corte. Então, vamos lá que eu vou mostrar tudo isso pra vocês. Bem, pessoal, esse aqui é o Silhouette Studio. Ele tem ferramentas que servem tanto pra você criar alguma arte, quanto pra você preparar alguma arte que você já tenha para o corte. Aqui do lado esquerdo estão a maioria das ferramentas para criação. E aqui nessa barra de cima estão as ferramentas que servem para modificar os arquivos e preparar para o corte. Por exemplo, aqui você pode criar um quadrado, aí você seleciona ele e escolhe um padrão de preenchimento e por aí vai. Você pode criar o que você quiser, quase o que você quiser aqui no programa. Aqui no lado esquerdo, nessa parte aqui de baixo, onde tem esse livrinho, é a nossa biblioteca. Na sua biblioteca, você já vai ter um número de arquivos disponíveis. Para começar, eu vou mostrar para vocês aqui essa caixinha. Clica duas vezes e ela vai abrir aqui na sua área de trabalho. Aqui é a minha área de trabalho e essa parte cinza escuro que vocês estão vendo, com isso quadriculado, é, representa a base de corte que eu mostrei agora no vídeo. Como a minha base de corte tem 30 por 30 centímetros, essa folha aqui ela é menor, né? Quando você vem aqui em configurações de página de design, você pode escolher o tamanho da sua folha. A folha que eu já tinha colocado aqui e quase sempre abre nesse programa é a folha 4, que é a folha que eu costumo trabalhar mais, porque a maioria das vezes eu trabalho com impressão e corte. Então, a folha 4 é a folha que eu consigo imprimir, porque a minha impressora é uma impressora comum. Mas, para fazer essa caixinha aqui, eu só vou cortar, eu não vou imprimir. Então, eu vou poder fazer com uma folha do tamanho 30 por 30 centímetros, que é a maioria das folhas de papel de scrapbook. Eu venho aqui nas configurações 
e troco o tamanho da minha folha. Então, a folha vai tomar aqui toda a minha base de corte. Vou posicionar aqui dentro a minha caixinha e vou diminuir o tamanho do meu trabalho, para que caiba certinho aqui dentro. Se eu quisesse fazer uma caixa bem grande, eu ia fazer o contrário, aumentar bastante o meu trabalho aqui, aí eu ia desagrupar e imprimir primeiro a parte de baixo e depois imprimir a tampa. Mas eu vou fazer um trabalho pequenininho para mostrar para vocês. Então, eu vou diminuir até que ela caiba certinho aqui dentro do meu papel. Tá aí. Agora que já tá no tamanho certo, eu vou para as configurações de corte. Nessas configurações de corte, eu vou determinar qual papel que eu vou usar. Aqui eu vou usar o papel padronizado de 180 gramas. Quando eu escolho aqui qual papel eu estou usando para cortar, aqui embaixo vai aparecer essas configurações. Vou explicar o que elas significam. Aqui é o número da lâmina, que a gente vai alterar lá na máquina e eu vou mostrar para vocês como. Aqui é a velocidade do corte e aqui a espessura. Essa questão da espessura é a seguinte, quanto menor... Menos força a lâmina vai fazer sobre o papel. E quanto maior, aqui o máximo é o número 33, significa que ela está fazendo mais força sobre o papel. Isso aqui a gente pode usar da seguinte forma. Você pode, se você quiser fazer vincos, você pode vir aqui e diminuir. Ou você pode aumentar até o máximo, caso futuramente, depois que sua lâmina já estiver ficando um pouquinho velha, muito usada, você pode aumentar aqui para ela fazer um corte melhor. A velocidade, você diminui ou aumenta. Eu prefiro trabalhar com velocidades sempre menores, porque eu tenho uma garantia maior, assim, eu sinto mais segura com o corte. Eu sei que a máquina vai cortar devagarzinho e não vai correr risco de errar. Isso porque se você não grudar direitinho o seu papel na base, Pode ser que ele saia um pouquinho, que ele mexa um pouquinho e pode errar o seu corte. Então, se aqui a velocidade for cada vez menor, a máquina vai trabalhar devagar, com tranquilidade. E eu sei que o meu papel não vai mexer e que meu corte vai sair tudo ok. Então é isso. Mas aqui, para fazer esse corte, eu vou deixar como as configurações estavam antes, com as configurações próprias do programa. Com isso, eu vou lá agora preparar a minha máquina e mostrar para vocês. Bem, pessoal, aqui tá a minha silhuete. Eu vou aqui ligar ela. Aqui tem essa parte touchscreen, onde eu posso carregar a base de corte, carregar mídia. No caso, se eu for carregar um vinil, sem precisar da base de corte. Ou descarregar, que é quando eu termino o trabalho e posso descarregar o material. Por dentro vocês veem os roletes e a lâmina, que você pode girar aqui e tirar. Aqui vocês veem alguns números, tá vendo? Quanto mais fino o papel, menor a numeração aqui. Quanto mais grosso, maior. No caso, como lá no programa mandou eu usar a lâmina 3, a lâmina tem que estar tá marcada no 3, aqui no vermelhinho. Ela já está marcada nesse número. Mas se eu precisar colocar em outro número, eu vou encaixar ela bem nesse buraquinho aqui, ó. Aí eu vou encaixar aqui nesse buraquinho e girar. Aqui você gira e escolhe a sua numeração. Como eu quero a 3, eu vou deixar na 3 mesmo. Para encaixar aqui novamente, é só você colocar. Tá vendo essa partezinha aqui? Ela tem que estar tá virada para frente. Bem aqui, olha. Você encaixa. Gira essa chavinha para direita. E pronto. Bem, agora que eu já arrumei aqui a minha lâmina, eu vou arrumar aqui os roletes da máquina. Quando a máquina chega, ela tá com os roletes já bem aqui na ponta, olha. É só você encaixar bem aqui. Ela tava pra cá porque eu tava cortando muito papel A4. Então os roletes ficam aqui pra quando a base de corte e ele fazer o corte e segurar bem o papel A4, que é do lado de cá, né? Agora eu coloquei pro lado daqui de novo, porque eu vou cortar um papel tamanho 30 por 30 centímetros, que é esse aqui. 
Então você vem aqui e coloca a chavinha do jeito certo e pronto. Agora a gente vai colocar a base de corte. Eu já coloquei aqui o meu papel e a gente vai colocar a base na máquina. Para isso, tá vendo essa marquinha azul aqui? A gente tem que colocar a base alinhada com essa marquinha azul. Encostou a base aqui. Eu vou vir aqui e clicar em carregar base de corte. E pronto, carregou a minha base. Agora você pode fechar para que ela faça o trabalho dela. Ou você pode deixar aberto também para ver como é que é. Eu prefiro deixar fechadinha. Eu deixei ela afastada aqui da parede porque ela vai puxar a base para poder fazer o corte. Então, toda vez que eu trabalho com ela, eu afasto ela da parede. Bem, agora que minha máquina já está preparada, é só clicar aqui em enviar ao silhuete e pronto. Aqui eu vou mostrar para vocês como é o corte por dentro. Agora que o corte está finalizado, é só você vir e clicar aqui nesse único botão que aparece no final, que é o botão descarregar. Aí ela solta a base de corte e tá prontinho. E aqui tá a minha base de corte com papel, que eu já acabei de recortar, e vou mostrar pra vocês como eu tiro da base. É, no caso, é, ao invés de puxar o papel da base, o melhor jeito de tirar é você puxar a base do papel. Então você vira ao contrário... E puxa assim. Aqui eu já tirei a base. E tá aqui o meu corte. Eu não sei se vocês vão conseguir ver, mas aqui tem um pontilhadinho que é o vinco, né? Então dá pra você tanto cortar quanto vincar. Que você pode vincar fazendo esse pontilhado. Ou então, você pode vincar também, você lembra que eu mostrei lá no programa sobre a espessura do corte? Se você colocar uma espessura bem pequena, a lama ainda vai passar muito mais leve no papel. E por isso, ela vai fazer vinco também. Essa é uma outra forma de vincar, se você não quiser fazer esse pontilhado. Aqui com o pontilhado, eu vou montar essa caixinha para vocês verem. Como fica rapidinho de trabalhar depois que você já tem o material cortado e vincado. Aqui é só colar assim as quatro abas. Aqui tá prontinha a sua caixa. O papel que eu usei para fazer esse corte foi esse aqui, que é o Color Plus da marca Mimo. E você encontra ele na loja da Silhouette Brasil também. Ele vem aqui, olha, o tamanho 30 por 30. Voltando aqui à biblioteca, eu vou escolher agora o um molde vazado para vocês verem como é que ele fica. Aqui ele já aparece na minha área de desenho que eu tava trabalhando antes. Então... Eu só vou vir aqui e apagar os meus desenhos anteriores para trabalhar agora com esse desenho aqui. Como eu já fiz com papel 30 por 30, agora eu vou fazer com papel A4 para vocês verem. É só voltar aqui e escolher o papel A4 nessas configurações. A4. Vou colocar como modo paisagem. E aqui eu vou distribuir esse desenho por toda a folha. Para isso, eu vou vir aqui em cima e clicar em replicar. Aqui eu tô com o meu design, é só eu clicar nele e você percebe que ele está selecionado quando tá com esse quadradinho ao redor. E aí eu vou vir aqui em duplicar à direita e novamente e novamente. Agora, para selecionar tudo, é só clicar do lado de fora e arrastar assim. Com todos eles selecionados, eu vou duplicar abaixo. Para colocar de novo, aqui já sai para fora da folha. Então, eu vou deletar, clicando em delete no seu teclado. E vou fazer só essas 
oito tags aqui mesmo. Da mesma forma, você vai vir aqui em configurações de corte. Como eu vou usar o mesmo papel, o Color Plus, eu só vou trocar a cor e o formato, que agora eu vou trabalhar com o papel A4. Então, eu vou manter aqui o papel padronizado, a mesma configuração que eu trabalhei antes. Mas, se fosse um papel mais grosso, eu vou mostrar para vocês como funcionaria. Se eu vir aqui, escolher uma cartolina com gramatura de 285. Repare que o programa vai indicar uma lâmina maior. E aqui as configurações mudam também, a velocidade vai diminuir e a espessura vai aumentar. Mas eu vou manter aqui com aquele papel que eu tinha feito antes, que é o papel padronizado, 180 gramas. Como aqui tem muitos detalhezinhos, tem todos esses cortes pequenininhos aqui, por conta própria eu vou diminuir aqui a velocidade. Mas às vezes não é necessário. Eu fiz isso porque eu quis, porque eu quero, como eu disse antes, garantir que o meu corte saia perfeitinho. Agora é só mandar para o corte clicando em enviar ao silhuete. Aqui eu vou mostrar para vocês a tag vazada que eu acabei de cortar. Eu vou tirar aqui do mesmo modo, puxando a base do papel. E olha só como fica, gente. Tá vendo? O corte fica perfeito. Perfeito. Até o, o restinho fica bonitinho na base. Mas tá vendo? E isso aqui você pode, no caso, essas tags que eu fiz, que eu já fiz muitas, pode usar pra decorar várias coisas. Pode decorar álbum, scrapbook, pode decorar, sei lá, que é a caixinha que eu fiz agorinha. Tá vendo? Posso até colocar com uma fita banana por baixo, ela fica em relevo... Fazer cartão, enfim. Dá pra fazer muita coisa. Olha só. Muito perfeito, né? E esse aqui eu também fiz com o papel Color Plus da Mimo, que também é da loja Silhouette Brasil. Só que na cor vermelha e no tamanho A4. Que eu falei pra vocês que eu ia fazer o recorte de um papel menor do que o do tamanho da base. Pessoal, vou mostrar para vocês agora mais uma possibilidade, que é a de imprimir e recortar. Para você imprimir e recortar, antes de tudo, você tem que colocar aqui uma marca de registro. Essa marca de registro serve para que a máquina leia a, a marca que vai estar bem aqui e possa cortar certinho, sem ferir o, a sua impressão. Aqui você vem, está desativada, né, que não tem nenhuma marca de registro, e eu vou adicionar aqui a marca da tipo 1, né, que é da minha máquina Camel. Tá aqui a marca. Aqui, no caso, você pode diminuir, aumentar a marca, enfim. Mas eu vou deixar conforme está aqui mesmo. E vou agora trazer aqui para dentro a minha imagem, que eu vou imprimir antes de recortar. No caso, eu só aqui arrastei a imagem aqui para dentro... E vou posicionar ela aqui no cantinho. Bem, eu quero que essa imagem seja recortada aqui ao redor. Mas assim, não colada exatamente em cima do, do desenho. Um pouco mais longe. Como se eu estivesse montando uma tag. Para fazer o recorte, a gente precisa rastrear a imagem. Então você clica aqui. E seleciona a imagem que você vai rastrear. Aqui ela ficou amarelinha, isso significa que, ela, que ele já identificou todo o desenho, né? Onde estiver amarelo, o desenho foi identificado. E aqui eu vou rastrear a borda externa. Pronto. Eu vou arrastar aqui para vocês para mostrar como ficou. Tá vendo? Essa parte vermelha seria a parte que seria cortada. Mas, como eu disse para vocês, eu não quero que o corte fique colado aqui no desenho, né? Vou clicar aqui em Ctrl Z para trazer de volta para dentro do meu corte. Qual é o próximo passo? Eu vou vir aqui em Deslocar para poder fazer um corte ao redor. Essa ferramenta Deslocar serve para isso, para deixar aquela borda branca ao redor de onde você quiser fazer o seu corte. Então, eu seleciono e coloco 
para deslocar. Aqui ele já fez essa bordinha pequena que eu posso vir aqui do lado, aqui eu posso aumentar o tanto que eu quiser ou diminuir. Então eu clico aqui fora. Agora eu vou tirar daqui de dentro aquele cortezinho que eu tinha marcado inicialmente. Que é esse aqui, ó. Eu não quero ele mais. Então eu cliquei nele e depois eu clico delete aqui no teclado. Esses dois pontinhos que ficaram aqui dentro eu também não quero eles. Então eu vou vir aqui do lado esquerdo e vou pegar a borracha. E vou simplesmente clicar em cima dos pontinhos e ele vai apagar. Volto aqui na ferramenta de seleção, que é essa setinha, e trago o meu desenho para dentro. Certo. Só que, como vocês viram, aqui, ó, eu cheguei no limite da linha. Não, isso não pode acontecer. Então, eu vou selecionar aqui todo o meu desenho, né? Eu clico aqui fora e arrasto e trago aqui para dentro. Como eu quero fazer mais de um desse aqui... Eu tô vendo aqui que não vai caber, eu vou clicar aqui no cantinho e diminuir o meu desenho. Eu venho aqui, seleciono novamente e vou fazer aquela mesma ferramenta que eu tinha usado antes, que é a ferramenta de replicar. Duplico para direita, junto as duas e duplico para baixo. Ok. Aqui eu já tenho o meu material que eu já posso mandar imprimir. E depois mandar cortar. Para mandar imprimir, é só você vir aqui na impressorazinha, enviar para impressora, que você escolhe a sua impressora normalmente. Eu só vou vir aqui antes de mexer nas preferências para colocar uma qualidade melhor. Ok? E vou mandar para minha impressora. Bem, pessoal, aqui tá a minha base e aqui a minha folha que eu já imprimi. E eu vim mostrar para vocês, para mostrar aqui, que as marcas de registro, elas vêm junto, tá vendo? Então, é só eu posicionar agora a minha folha aqui na minha base, para levar para minha máquina. As marcas de registro, como eu disse antes, elas estão aqui, porque a máquina vai ler essas marcas, para poder fazer o corte certinho, sem ferir o meu desenho. Eu vou levar lá pro corte, e já volto para mostrar para vocês como ficou. Agora aqui estão as minhas tags, todas lindas, ficaram muito boas, não ficaram, gente? Olha. Pessoal, e aqui você encontra a loja de designers. Nessa loja você consegue encontrar arquivos para montar e vender. No primeiro vídeo, inclusive, eu falei sobre essa possibilidade de você conseguir encontrar alguns arquivos que você possa ter autorização expressa para comercializar eles. Então aqui, da Silhouette Store, você consegue comprar alguns arquivos. Alguns deles não vão ter autorização para venda, mas a grande maioria sim, porque a Silhouette trabalha exatamente com pessoas que vivem de papelaria personalizada, então é, é uma opção que você tem. Você pode vir e escolher aqui o seu arquivo e comprar ele. Quando você compra a Silhouette, Quase sempre vai ter uma promoção onde você vai ter um valor em dinheiro para gastar aqui dentro dessa loja. Você pode comprar diversos arquivos. E depois que você compra esse arquivo, ele vai fazer parte da sua biblioteca. E você pode usar ele sempre. Então tá aqui também uma opção para você trabalhar com a Silhouette. Bem pessoal, apesar de eu ter mostrado para vocês as configurações de corte, Lá no Silhouette Studio, eu não tenho usado mais esse programa para fazer os meus cortes. Aqui é o Adobe Illustrator. Para quem não conhece, esse programa aqui que eu faço todas as minhas artes. É esse e o Photoshop. Mas ultimamente eu tenho usado só o Illustrator mesmo. Então, aqui eu faço toda a arte, tudo ok. E aqui mesmo eu já mando para o corte. Por quê? Porque eu adquiri o Silhouette Connect. Que é aqui, ó, uma, o software que conecta o Illustrator com a Silhouette. Então, aqui mesmo, dentro do meu menu, eu posso adicionar as minhas marcas de registro. 
aí vai aparecer essa janelinha, onde eu posso configurar as marcas e clicar em OK. E aqui tá as minhas marcas. E em seguida, eu venho enviar para a Silhouette Connect. E vai abrir essa janelinha aqui, onde eu vou configurar o meu corte. Aqui aparecem as linhas que já estão trabalhadas lá no meu molde e eu posso mudar e colocar várias cores de linhas diferentes, onde com as cores diferentes de linha eu posso configurar diferentes tipos de corte, onde eu posso fazer aqui, por exemplo, aqui são vincos e não cortes, né? Aqui, aqui, aqui. Então, tudo isso eu posso ir alterando aqui as configurações para conseguir o meu resultado final. Então, é, por mais que eu tenha mostrado mais o meu uso lá no Silhouette Studio, ultimamente eu tenho usado o Silhouette Connect, porque facilitou bastante todo o meu trabalho, que eu não preciso fazer aqui, para depois mandar para outro programa. Aqui mesmo eu já faço o meu corte. Eu sei que no primeiro momento, eu tentando explicar assim para vocês, vocês podem achar um pouco demorado o processo, um pouco complicado, mas, gente, não é. Vamos pensar aqui pela papelaria personalizada. Às vezes você vai trabalhar com uma lembrancinha, por exemplo. Então, você trabalha com um arquivo de lembrancinha. E esse arquivo, você vai ter que cortar ele, sei lá, 100 vezes, né? Vamos supor que alguém fez uma encomenda de 100 peças com você. E na máquina, isso vai ser o seguinte. Você vai preparar o arquivo apenas uma vez... E sempre vai dispor o papel na sua base de corte e colocar lá, mandar para cortar. Então, assim, o arquivo vai ser preparado apenas uma vez. O que você vai estar tá preparando diversas vezes é colocando aqui o seu papel e mandando para cortar. Então, assim, eu acho que é muito mais rápido que você cortar isso tudo. E eu acho que compensa muito. Depois que eu adquiri a Silhouette, meu trabalho melhorou muito. E isso porque ainda eu corto os arquivos, às vezes uma ou duas, ou no máximo três vezes. Porque às vezes eu faço alguns testes. E isso por quê? Porque eu trabalho com tutoriais. Então eu não tenho necessidade de fazer um produto em escala, né? Eu faço apenas um para mostrar para vocês. Ou como eu falei, eu faço mais de um, dois ou três para testar, para ver se deu certo, né, e publicar um arquivo final para vocês. Mas eu acho que melhorou muito o meu trabalho, porque além de ser mais rápido eu usar a máquina, a qualidade do corte é mil vezes melhor. Sobre o preço da máquina, eu vou deixar o link aqui no box de descrição para vocês verem lá na loja da Silhouette Brasil. Prefiro não falar um preço aqui, porque preços mudam, né, gente? Pode estar de promoção, pode estar, né, o dólar aumenta... Então, assim, eu não sei quando você vai estar assistindo esse vídeo, então eu não vou falar o preço agora, mas vocês olham aqui o link, pode ir lá na loja e dar uma olhadinha. Tem também uma opção da máquina de corte, que é a Silhouette Portrait. Ela é uma máquina menorzinha e ela é bem mais barata. Menorzinha, sim, a diferença é pouca. Por quê? Porque essa aqui corta papéis no tamanho 30 por 30 e também papéis maiores se a base for maior. Mas a Silhouette Portrait, ela corta papel A4. Papel A4, para quem ainda não sabe, é o tamanho comum que a gente conhece, né? O tamanho de um sulfite. Então, para quem trabalha sempre com impressão e corte, é uma ótima opção também comprar a Portrait. Eu digo isso porque você vai ter uma impressora que imprime A4 e você já manda cortar. No caso dessa base maior, ela é o tamanho certinho de papéis de scrapbook, né? Que é o tamanho 30 por 30. Então dá pra trabalhar também com aquela variedade toda de papéis de scrapbook, todos decorados, dá pra fazer trabalhos lindos. E também tem um cupom de desconto pra vocês que quiserem comprar a máquina. É, o cupom de desconto é esse aqui que tá escrito. E ele vale 40 reais nas compras da Camel, da Portrait, da Curio e da Mint, que são outras máquinas também da linha Silhouette. Outra novidade, inclusive, que eu achei o máximo e eu fiquei sabendo agorinha e já vou aproveitar para falar no vídeo aqui para vocês, em primeira mão, é que eu vou sortear para vocês a Silhouette Mint. Fala Mint ou falo Mint? E o que é a Silhouette Mint? É uma máquina que faz carimbos. Sim, gente, ela faz carimbos, não é demais? 
Eu vou dar mais detalhes da Silhouette Mint num próximo vídeo, daqui uns dias. Mas agora você já sabe que tem um sorteio e no box de descrição eu vou estar explicando direitinho como é e como você pode participar. Então é isso, se você tiver alguma pergunta pode deixar aqui embaixo que eu respondo pra você, tá bom? Muito obrigada por ter assistido, beijos e até o próximo vídeo. Tchau!